ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஆக்சு இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஃபார்ம் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது வேலிடேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி இருக்கு எல்லா ஃபீச்சரும் பார்க்க போகிறோம் ஓகே நான் லைவ் எக்ஸாம்பிள் வச்சு காட்டுறேன் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம்னா இந்த இந்த மாதிரி ஒரு லாகின் பேஜ் தான் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ புது யூசர்ஸ் வந்தால் அதாவது ஆல்ரெடி இருக்க யூசர்ஸ் வந்தால் நம்ம பேஜில் லாகின் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி புது யூசர் வந்தாங்கன்னா இந்த இடத்துல ரெஜிஸ்டர் கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அவங்க கரெக்டான டேட்டா கொடுத்தா மட்டும் தான் போக முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் யூசர் நேமே கொடுக்காம லாகின் கொடுத்தேனா யூசர் நேம் என்டர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் ஜஸ்ட் யூசர் நேம் மட்டும் கொடுத்துட்டு லாகின் கொடுத்தேனா பாஸ்வேர்டை என்டர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி நான் எல்லா டேட்டாவும் கரெக்டாக என்டர் பண்ணால் லாகின் சக்ஸஸ்ஃபுல் இந்த மாதிரி ஒரு மிசேஜ் வரும் அதே மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் எதுவுமே பண்ணாமல் கொடுத்தேனா எல்லா டீட்டெயிலும் ஃபில் பண்ண சொல்லி எனக்கு மெசேஜ் காட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் இமெயில் ஏதாச்சும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணேன் அப்படின்னா இப்போ என்ன எரர் காட்டுதுன்னா இமெயிலில் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏ சிம்பிள் போட்டு வேலிட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி காட்டுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஜிமெயில் அப்படின்னு போட்டேன் இப்போ கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் பாஸ்வேர்ட் கேட்குது ஸோ இப்போ என்னென்னா பாஸ்வேர்ட் டோன்ட் மேட்ச் அதாவது ரெண்டு பாஸ்வேர்டும் மேட்ச் ஆகலைன்னு வருது ஸோ இந்த இதுக்கு பேர் தான் ஃபார்ம் வேலிடேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஃபார்ம் வேலிடேஷன் எல்லாமே பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு இடத்துலையும் பாஸ்வேர்டை ரேஸ் பண்ணிட்டு த்ரீ 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 இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ரெஜிஸ்டர் கொடுத்தேன் எல்லா டேட்டாவுமே நான் கரெக்டாக கொடுத்தா ரெஜிஸ்டர் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு அழகாக ஒரு வெப் பேஜை டிசைன் பண்ணுறது டிசைன் பண்ணிட்டு அந்த ஃபார்மில் இந்த மாதிரி கரெக்டான டீட்டெயில் என்ட்ரு பண்ணால் மட்டும் அதை அக்செப்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் நம்ம கம் கவர் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஹெச்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பேசிக்ஸ்லாம் தெரிஞ்சால் தான் இதை நம்ம பண்ண முடியும் இதோட ஆல்ரெடி டுட்டோரியல்ஸ் எல்லாமே நான் என்னோட யூடியூப் சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து ப்ளே ப்ளே லிஸ்ட்டில் இருக்குது லிங்க் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் அது புரியும் அதை பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இது உங்களுக்கு புரியும் அதை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ண என்னோட சோர்ஸ் கோடை ஃபுல்லாக நான் வந்து ஒரு லிங்க்கில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த லிங்க் வந்து கிட்டப்பில் இருக்கு அதோட லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த லிங்க்கை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வரும் ஸோ இது வந்து என்னோட கிட்டப் ப்ரொஃபைல் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல க்ளோன் ஆர் டவுன்லோட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அங்கே போய் இதுக்குரிய கோட் எல்லாத்தையும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டவுன்லோட் ஜிப் ஃபைல் அப்படின்னு கேட்கும் ஜஸ்ட் அதை கிடு கொடுத்தீங்கன்னா இதோட சோர்ஸ் கோட் எல்லாமே டவுன்லோட் ஆயிரும் ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணுறக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல ஸ்டார் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ என்னோட வெப் டிசைன் டுட்டோரியல் இந்த கோட்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டார் கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஓகே டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ண ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் இப்படி தான் இருக்கும் அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட் ஃபார்ம் டிசைன் அண்ட் வேல்டிசைன் இந்த மாதிரி அந்த பேரில் ஒரு ஃபோல்டர் வந்து உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகும் ஜஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ண ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஃபைல்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸ் இது தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ரெண்டு இமேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு இமேஜ் வந்து பேக்ரவுண்ட் அதோட பேக்ரவுண்ட் வைக்க இன்னொரு இமேஜ் வந்து ஜஸ்ட் யூசரோட நீட்டாக அழகாக காமிக்கணும் அப்படின்றக்காக ஸோ இந்த ரெண்டு இமேஜ் உங்களுக்கு நீங்கள் எது வேணுமோ அதை நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அடுத்த சிம்பிளாக ஒரு ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் டிசைன் சிஎஸ்எஸ் அப்ளை பண்ணி அதுக்கு வேலிடேஷனுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை நம்ம ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் பார்க்கலாம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு ஸோ ஜஸ்ட் நான் இதை சைடில் வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு சேஞ்சஸாக நான் அப்ளை பண்ண பண்ண உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ட்டு ஜஸ்ட் நம்மளோட இண்டெக்ஸ் ஃபைல் தான் எப்பயுமே ஃபஸ்ட்டு ரன் ஆகும் ஸோ அதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் மொத்தமே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் பத்து லைன் கூட கோடு இல்லை அந்த கோடோட அவுட்புட் தான் இது ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி பேசிக்காக ஃபார்ம் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பேசிக்ஸ் டுட்டோரியல்ஸ்லேயே பார்த்துட்டோம் இந்த இடத்துல எப்படி ஒரு நீட்டாக ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம்
அது தப்பு ஃபர்ஸ்ட் அதை கட் பண்ணிட்டு ஹெட்டை இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே ஹெட்டு ஓப்பன் பண்ணி ஹெட்டை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு அதில் டைட்டில் இப்போ நம்ம பாடிக்குள்ளே அதிகபட்சம் ஒரு பத்து லைன் தான் கோடு இருக்குது அதை நான் என்னென்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஒரு டிவ் கிளாஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஏன் டிவ் கிளாஸ் ஏன் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதாவது நம்மளுக்கு இந்த இந்த ஒரு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் மாதிரி வந்து அந்த பாக்ஸ்குள்ளே எல்லாமே நீட்டாக தெரியுது அதுக்காக தான் ஸோ அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் நேம் கொடுத்துருக்கேன் பாக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஏன் பாக்ஸ்னா சும்மா நீங்கள் என்ன நேம் வேணால் கொடுக்கலாம் நான் ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு பா பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஒரு இமேஜ் ஆட் பண்ணணும் அதாவது இந்த இமேஜை நான் வந்து இங்கே கொண்டு வரணும் அதாவது என்னோட ஹச்டிஎம்எல் ஃபைலில் ஒரு இமேஜ் நார்மலாக எப்படி ஆட் பண்ணுவோம் ஐஎம்ஜி அப்படின்ற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி சோர்ஸ் கொடுத்து நம்மளோட இமேஜோட பேர் அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஏன் அதுக்கு ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த மாதிரி இமேஜ் வேணால் கொண்டு வருவீங்க அந்த இமேஜ் எனக்கு இந்த சைஸில் தான் வரணும் அதாவது இந்த இடத்துல தான் லொக்கேட் ஆகணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம டிசைனில் போய் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அதுக்காக கிளாஸ் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் எப்பயும் போல ஹெட்டிங் லாகின் ஹியர் அப்படின்ட்டு அதாவது ஒரு ஹெட்டிங் அதாவது நம்மளோட லாகின் பேஜுக்கு ஒரு ஹெட்டிங் லாகின் ஹியர் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்கேன் உள்ள இப்போதான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்மளோட ஃபார்மே கிரியேட் பண்ண போறோம் ஸோ ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணணும்னா அதோட கீபேர்ட் டேக் ஓப்பன் பண்ணி ஃபார்ம் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஸோ ரெண்டு விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஃபார்ம நல்லா டிசைன் பண்ணணும் பிளஸ் அதை வேலிடேட் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு மெயினா ரெண்டு ஆட்ரிபியூட் தேவை நம்ம ஃபார்முக்கு நம்ம ஒரு நேம் வைக்கணும் அடுத்து அந்த சப்மிட் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் அது வந்து நம்ம கரெக்டாக சப்மிட் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையான்றதை செக் பண்ணணும் ஸோ ஃபார்முக்கு நேம் வைக்க நேம் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல பார்த்தா க்ரீன் கலரில் தெரியுது நேம் அப்படின்றது கீவேர்டு ஸோ அந்த கீவேர்டை நீங்கள் அப்படியே தான் போடணும் மை ஃபார்ம் அப்படின்றது நானாக என் ஃபார்முக்கு ஒரு நேம் வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த நேம் வேணுமோ அதை நீங்கள் வைக்கலாம் அதே மாதிரி ஆன் சப்மிட் அப்படின்றது கீவேர்டு இதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்கேன் இது உங்களுக்கு புரியலன்னா விட்டுருங்க நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் சிம்பிளாக நேமுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கணும் ஆன் சப்மிட்டுக்கு ரிட்டர்ன் போட்டு ஏதாச்சும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நேம் வைக்கணும் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது ஃபங்க்ஷன் நேம் அதாவது எந்த ஃபங்க்ஷன் அதாவது நீங்கள் எந்த நேம் வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் சிம்பிளாக ஃபார்முக்குள்ளே என்ன பண்ணுறேன்னா யூசர் நேம் சொல்கிறேன் யூசர் நேமோட டைப் வந்து இன்புட் வந்து டெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் பிளேஸ் ஹோல்டர் ஸோ இதில் வந்து டைப் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா இதில் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் டைப் பண்ணுற லெட்டர் வந்து அதாவது நான் வந்து ஏபிசிடி இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் தான் டைப் பண்ண போறேன் அப்படின்றதுக்காக டைப் வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட்னு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இன்புட் அப்படின்றத ஏன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இன்புட் அப்படின்ற கீவேர்டு கொடுத்தாதான் நம்மளால இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணி டைப் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால இன்புட் நேம்னா நம்ம வந்து ரெஃபரன்ஸ்க்கு அதாவது இந்த நேம் கரெக்டா தான் இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம்ல ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல அதுக்காக ஒரு நேம் வைக்கிறோம் பிளேஸ் ஹோல்டர் அப்படின்னா எங்க இடத்துல நான் என்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா பிளேஸ் ஹோல்டருக்குள்ள என்டர் யூசர் நேம்னு போட்டிருக்கேன் அதாவது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி காட்டுது என்டர் யூசர் நேம் இப்போ நான் ஏதாச்சும் டைப் பண்ணேன்னா அது போயிருது ஸோ அந்த மாதிரி ஹிண்ட் காட்டணும்னா அதுக்குரிய கீவேர்டு வந்து பிளேஸ் ஹோல்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்டர் யூசர் நேம் எக்ஸ்ட்ரா ஜஸ்ட் ரெண்டு லெட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் ஹச்ஜே ஹச்என்ட் இப்போ இந்த இடத்துல வரல அகெயின் நான் இப்போ இதை சேவ் பண்ணிட்டு இங்கே போய் நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஹச்ஜே ஹச்னு வருது ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த பிளேஸ் ஹோல்டருக்குள்ளே நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அது வந்து அவங்களுக்கு ஹிண்ட் மாதிரி காட்டும் ஜஸ்ட் அகெயின் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஹிண்ட்டுக்காக இது ஸோ அந்த யூசர் நேம் இந்த இடத்துல பேராகிராஃபாக வருது இன்புட் வேல்யூ அந்த இடத்துல அப்படி வருது அகெயின் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்றத இந்த இடத்துல ஒரு பேராகிராஃபாக கொடுத்துருக்கோம் இன்புட் டைப் வந்து பாஸ்வேர்ட் இன்புட் டைப் வந்து பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம டைப் பண்ணுற வேல்யூலாம் இந்த மாதிரி ஹிடனாக வரும் நெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தா நம்ம டைப் பண்ணுறதெல்லாம் இந்த மாதிரி தெரியும் பாஸ்வேர்டுன்னு கொடுத்தா நம்ம டைப் பண்ணுறதெல்லாம் தெரியாது ஸோ அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் அகெயின் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம ஃபார்முக்கு ஒரு சப்மிட் பட்டன் வைக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா டிவ் அப்படின்னு போட்டு எரர் பாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டிவ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இது எதுக்குன்னா நம் நம்ம நம்ம ஃபார்மில் யாராச்சும் தப்பான டீட்டெயில் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு எரர் மெசேஜ் காட்டேன் அதாவது நீ யூசர் நேம் இன்னும் கொடுக்கல நீ பாஸ்வேர்டு இன்னும் கொடுக்கல கரெக்டான பாஸ்வேர்டு கொடுக்கல இந்
ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பத்து லைன் கோடு அந்த கோடில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இந்த இடத்துல இல்லை ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் கொடுத்துருக்கோம் ஹெட்டிங்கு இதோட இன்புட் டைப்பு ஹெட்டிங் இதோட இன்புட் டைப்பு நம்மளோட பட்டனு ஆல்ரெடி யூஸராக இருந்தால் நீங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட்டு அதாவது புது யூஸராக இருந்தால் இங்கே கிளிக் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டு இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஸ்டைலே இல்லை ஸோ இதுக்கு இப்போ நம்ம ஸ்டைல் ரெடி பண்ணணும் அதை தான் நம்ம பக்கம் போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா சிஎஸ்எஸ்ன்னு ஒரு தனி ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பேன் க்ரியேட் பண்ணி அதை லிங்க் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதை லிங்க் பண்ணுற கீவேர்டு வந்து லிங்க் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ஃபைல் பேர் டாட் சிஎஸ்எஸ் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணி நான் என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு லைனுக்கும் என்ன மீனிங் அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டைல் ஓப்பன் பண்ணால் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன கோடு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா பாடி அதாவது பாடின்ற இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோமோ அது நம்மளோட மொத்த வெப்சைட்டுக்குமே அப்ளை ஆகும்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ மொத்த வெப்சைட்டுக்கும் நான் மார்ஜிங்கும் பேடிங்கும் எதுவுமே வைக்கல ஏன்னா அப்போ தான் நம்மளோட வெப்சைட்டுக்கு பேக்ரவுண்டு வந்து பிளைனாக இருக்கும் நீட்டாக நெக்ஸ்ட்டு நான் பேக்ரவுண்டுக்கு ஒரு இமேஜ் வைக்கிறேன் இப்போ நார்மலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்மளோட வெப்சைட்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்குது பேக்ரவுண்டு எதுவுமே இல்லை ஸோ நான் வந்து ஒரு இமேஜ் வைக்கிறேன் அந்த இமேஜ் வந்து எனக்கு ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன இமேஜாக வச்சுட்டோம்னா என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன இமேஜோ ஃபுல் ஸ்க்ரீனுக்கு நான் வைக்கிறேன்னா என்ன ஆகும் ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல தான் கவர் ஆகும் மொத்த வெப்சைட்டுக்கும் ஃபிட் ஆகாது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஃபிட் ஆகணும் அப்படின்றக்காக தான் இந்த கீபோர்டு அது வந்து ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது எனக்கு அது சென்டராக இருக்கணும் ஃபிக்ஸாக இருக்கணும் வெப்சைட்டுக்கு இந்த மூணு லைன் எதுக்கு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன இமேஜ் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் கூட அது வந்து கவர் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்மளோட மொத்த வெப்சைட்ஸையும் கவர் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் நான் என்னோட அதாவது என்னோட வெப்சைட்டில் ஃபுல்லாக என்ன ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது ஜஸ்ட் பேக் டாட் ஜேபிஜி அப்படின்னா நான் ஜஸ்ட் ஒரு இமேஜ் வச்சுருக்கேன் பேக்ரவுண்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் பேக் டாட் ஜேபிஜி ஸோ இந்த இமேஜ் தான் நான் பேக்ரவுண்ட் வைக்க போகிறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த இடத்துல நீங்கள் எந்த இமேஜ் வேணா வச்சுட்டு அந்த இமேஜுக்கு என்ன பேர் கொடுக்குறீங்களோ அந்த பேரை கொண்டு போய் இந்த இடத்துல கொடுக்கணும் இது ஓவராலாக நம்மளோட பாடிக்கு இப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்மளோட லாகின் ஹியர் அப்படின்ற நம்மளோட லாகின் பேஜை டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன கிளாஸ் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபார்முக்கு மேலே பாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை தான் டிசைன் பண்ண போகிறேன் என்ன டிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு பேக்ரவுண்ட் என்ன கலர் வேணும் உள்ளே இருக்க கலர் என்ன வேணும் அதாவது மேலேருந்து எத்தனை சென்டிமீட்டர் வரணும் சைட்லேருந்து எந்த சென்டிமீட்டர் வரணும் அப்படின்றது எல்லாமே நெக்ஸ்ட்டு என்னோட பிக்சர் அதாவது யூசர் டாட் பிஎன்ஜி அதாவது இந்த பிக்சர் இருக்குல்ல இந்த பிக்சர் இந்த பிக்சரை எந்த சைஸில் வேணும் அப்படின்றத யூசருக்குள்ளே நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் சிம்பிளாக ஜஸ்ட்டு நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் அகேன் நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஜஸ்ட்டு ஏன் டக்குன்னு இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் நம்ம எழுதுனா ஜஸ்ட் இந்த இவ்வளோண்டு கோடுனால தான் வந்திருக்கு ரொம்பலாம் சேஞ்ச் இல்லை இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா அடிஷ்னலாக பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்திருக்கு அதாவது பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்திருக்கு ஏன்னா இந்த இடத்துல நம்ம சொல்லியிருந்தோம் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வேணும் அது வந்து மொத்த வெப்சைட்டுக்கும் ஃபிட்டாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம இதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அதாவது என்னோடய மொத்த வெப்பேஜுக்கும் ஃபிட் ஆகணும் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பாக்ஸ் அதாவது நம்மளோட ஃபார்முக்கு இருக்க பாக்ஸை கலர் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து பேக்ரவுண்ட் கலர் அதாவது லைட் ஒயிட் கலர் இது ஸோ அது கொடுத்தனால என்ன ஆயிருக்குனா என்னோடய ஃபார்முக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து என்ன ஆயிருக்குன்னா லைட் வெயிட்டாக லைட் வெயிட்டாக வந்துருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து கலர் வந்து நான் ரெட் கொடுத்துருக்கேன் அது எதுக்கு அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் அதாவது நம்மளோட எரர் மெசேஜ் வருதுல ஸோ அதுக்காக டாப்பில் இருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் லெஃப்ட்லேருந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த டாப்பில் இருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜை டெலிட் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணிட்டு அகேன் இப்போ நான் ரன் பண்ணேன் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவ்வளோவா சேஞ்சஸ் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த லெஃப்ட்லேருந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதை நெக்ஸ்ட்டு டெலிட் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணணும் ஊப்ஸ் இப்போ சேஞ்சஸ் லேட்டாக அப்படியே இருக்குது இந்த இடத்துல போயிருச்சு அதாவது ஒரு கார்னரில் போயிடுச்சு அகேன் இப்போ நான் செஞ்சு காட்டுறேன் ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு லைன் இருக்கு சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வருது 
அதே இது தேர்ட்டி கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா எப்பயுமே உங்களுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜில் வரும் ரன் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் எவ்வளோ மூவ் பண்ணாலும் என்ன ஆகுதுன்னா இங்கேருந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்லேயே வருது சென்டரில் வரல ஸோ அதே அது இந்த இந்த பொசிஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா உங்கள் ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வரணும் அப்படின்றத நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த நான் சொன்ன இந்த அவதார் பிக்சர் அதாவது இந்த லோகோ இந்த யூசர் லோகோவை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா யூசர் லோகோ ஃபஸ்ட்டு எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம் அதாவது இந்த டிவ் கிளாஸ்க்குள்ளே தான் இந்த இமேஜ் இருக்குது ஓகேவா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதாவது இந்த இந்த ஃபார்முக்கு இருக்க இந்த டிவ் கிளாஸ்க்குள்ளே தான் இந்த இமேஜ் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த மொத்த இதுக்கு நம்ம என்ன சேஞ்சஸ்லாம் அப்ளை பண்ணுறோமோ அது இதுக்கும் அப்ளை ஆகும் ஸோ அப்ளை பண்ணுறனால என்ன ஆகும்னா ஓவராலாக வெளியே இல்லாமல் இது கண்டிப்பாக இந்த ஃபார்முக்குள்ளே தான் இருக்கணும் ஃபார்ம்குள்ளே இருக்கும்போது நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இதோட பொசிஷனை அப்சல்யூட் பண்ணிட்டேன் அப்சல்யூட் பண்ணால் நான் நம்மளோட மீனிங் ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் அதாவது இது வந்து பேரண்ட்டு இந்த பேரண்ட்டுக்குள்ளே இப்போ இது வந்து சைல்டாக இருக்குது ஸோ சைல்டாக இருந்தால் என்ன பேரண்ட்டோட சேஞ்சஸ்லாம் இதை அஃபெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றக்காக நெக்ஸ்ட்டு டாப்பில் இருந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் கொடுத்துருந்தோன்னா இது மொத்தமாகவே உள்ளே வந்திருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபார்ம் இங்கே முடியுது இது பாதி வெளியே தெரியுது பாதி உள்ளே தெரியுது ஸோ டாப்பில் இருந்து பாதி இது வெளியே போகணும் எனக்கு அப்படின்றக்காக தான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டி பிக்சல் அப்படின்றத நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு சைடில் இருந்துமே எனக்கு அதாவது லெஃப்டில் இருந்து நடுவில் வரணும் கரெக்ட் கரெக்டாக நடுவில் வரணும் அப்படின்றக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல லெஃப்ட் கேல்குலேஷன் வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கோம் அதனால தான் என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளோட மொத்த ஃபார்முக்கு நடுவில் வருது ஸோ ஜஸ்ட் சிம்பிள் தான் ஒரு பத்து பதினஞ்சு லைன் கோடிங்லேயே நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எவ்வளோ முக்கியம் இருந்துச்சு பார்க்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு பேஜை நம்ம சிம்பிளாக இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டோம் ஜஸ்ட் இமேஜ் இங்கே தான் வரணுன்றதை நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஃபார்ம் இது தான் வரணும் அப்படின்றத நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் இங்கே என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட கோடில் ஹச் ஒன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஹச் ஒன் வெறும் லாகின் ஹியர் அப்படின்றது ஸோ அந்த ஹச் ஒனுக்கு என்னெல்லாம் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதுக்கு எனக்கு எந்த மார்ஜினும் தேவையில்லை பேடிங் எதுவுமே தேவையில்லை அதாவது டாப் லெஃப்ட் பேடிங் அதாவது லெஃப்ட் பேடிங் மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன் அது அதான் என்ன ஆகுதுன்னா ஜஸ்ட் இதை சுற்றி கொஞ்சம் கேப் வந்துருக்கு இதுக்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கு இதுக்கு மட்டும் சுற்றி கொஞ்சம் கேப் இருக்கு அலைன்மெண்ட் சென்டர் கொடுத்தனால என்ன ஆகுதுன்னா சென்டரில் வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது சென்டரில் இருக்கு இது வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கு உங்களுக்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது எனக்கு சென்டரில் வேணும் அப்படின்றக்காக நான் சென்டர் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபான் சைஸ் டுவெண்ட்டி டூ அதாவது சைஸ் நீங்கள் எவ்வளோ வேணா வச்சுக்கலாம் உங்களோட ஃபான்ட்டுக்கு கலர் வந்து நான் இங்கே பிளாக் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் கலர் இந்த இடத்துல லாகின் ஹியர் வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் வேணும் எல்லோ கலர் வேணும் அந்த மாதிரிலாம் வேணும்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ரொம்ப சிம்பிள் தான் உங்களுக்கு ஹச் ஒன் மாடிஃபை பண்ணணும்னா அந்த ஹச் ஒன்குள்ளே நீங்கள் என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாமே இங்கே மாடிஃபை ஆகிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்மளோட கோடில் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா அந்த பீன்ற பேராகிராஃப் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பீன்ற பேராகிராஃப் ஸோ பீல எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா யூசர் நேமுக்கு பாஸ்வேர்டுக்கு இந்த இடத்துலலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா கலர் கொடுத்துருக்கேன் பேடிங்கும் மார்ஜினும் கொடுக்கல ஃபாண்ட் வெயிட் போல்டுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா அப்போ தான் அது போல்டாக தெரியும் ஏன்னா இந்த இடத்துல நான் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டாக ஏன்னா அதை தான் அவங்க என்டர் பண்ணணும் ஸோ அதை அவங்க என்டர் பண்ணுறனால கொஞ்சம் போல்டாக தெரிஞ்சால் தான் நல்லா இருக்கும்னால ஃபாண்ட் போல்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் டிசைன் பண்ண நீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றக்காக நான் ஆரஞ்ச் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆரஞ்ச் கலருக்கு வந்து நான் ஹெக்ஸா டிசிமல் கோடு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் நம்ம கலர் கோடு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அதை பற்றினா நம்ம பேசிக்ஸில் கவர் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த இந்த இதில் நம்ம மோஸ்ட்லி ஓரளவுக்கு எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இது பார்த்துட்டோம் இது பார்த்துட்டோம் இது பார்த்துட்டோம் இது பார்த்துட்டோம் இப்போது இந்த என்டர் யூசர் நேம் அப்படின்றது எப்படி இந்த கலரில் தான் தெரியுது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணோன்னே எப்படி மறையுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அது வந்து எங்கே இருக்குன்னா பேஸ் ஹோல்டரில் இருக்குது
அண்ட் டைப் சப்மிட் இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த டைப்பை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி இதுக்கு தனியாக ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கு தனியாக ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணலாம் இதுக்கு தனியாக ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இன்புட்டுக்கு காமனாக அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டினா ஒவ்வொரு இன்புட்லையும் அதோட டைப்புக்கு தனித்தனியாக நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் நான் முதல்ல என்னோட ஓல்டு வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் எப்படி ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அப்ளை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நான் சும்மா கிரியேட் பண்ணது உங்களுக்கு கிரியேட்டிவிட்டி மைண்ட் நிறையா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சைடில் இங்கே ஒரு இமேஜ் வைக்கலாம் இன்னும் கலர் மாடிஃபை பண்ணலாம் ஃபாண்ட் உங்களுக்கு என்ன ஃபாண்ட் வேணுமோ அந்த அந்த ஃபாண்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் நான் ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்ன ஃபாண்ட்னா சான் சரிஃப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த அனிமேஷன் ஃபாண்ட் அதெல்லாம் வேணும்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி சமையல் யூஸ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் அதாவது டிசைன் பண்ணுறவங்க கையில் தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா என்னோட இன்புட்ல டைப் வந்து டெக்ஸ்டா இருந்தாலும் சரி டைப் வந்து பாஸ்வேர்டா இருந்தாலும் சரி டைப் வந்து இமெயிலா இருந்தாலும் சரி அதாவது இது இங்க வந்து நான் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு இந்த மாதிரி இருக்க எல்லா டைப்புக்குமே அதோட ஃபான் சைஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது இப்ப இந்த என்டர் யூசர் நேம் இருக்குல்ல அதோட ஃபான் சைஸ் அதோட கலர் வந்து கிரே கலர்ல தெரியுது அதாவது கொஞ்சம் இது ஒயிட்டா இருக்குது கிரே அதாவது கிரே இந்த சென்ஸ் லைட் கிரே அந்த மாதிரி ஸோ அதோட ஹைட் எவ்வளவு தூரம் இருக்கணும் அதோட பேக்ரவுண்ட் ட்ரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம கிளிக் பண்ணி டைப் பண்ணோடனே டக்குன்னு போகிற மாதிரி அதுக்கு பார்டர் வந்து சின்னதாக கொடுத்துருக்கேன் அது வந்து உங்களுக்கு தெரில அதனால தான் ட்ரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கனால ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் நம்ம சிம்பிளாக அப்ளை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட சப்மிட் பட்டன் அதாவது இது வந்து நம்மளோட சப்மிட் பட்டன் தான் லாகின்றது ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு இன்புட் டைப் சப்மிட் நேம் வேல்யூ லாகின் இதுக்கு மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா மற்றதோட கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு மட்டும் டிசைன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு நான் மவுஸை அதுக்கு நேராக கொண்டு போகும்போது மட்டும் அது வந்து ஒரு மாதிரி கை சிம்பிள் மாதிரி மாறுது தான் நோட்டீஸ் பண்ணா தெரியும் இந்த இடத்துல மவுஸாக இருக்கு இங்கே நான் கொண்டு போனால் கலர் சேஞ்ச் ஆகுது மவுஸாக மாறு அதாவது அந்த மவுஸ் சிம்பிள் மாறுது இந்த மாதிரிலாம் சேஞ்சஸ் நடக்குது ஸோ இதுக்கு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்புட்ல அது வந்து இன்புட் டைப்பு அந்த டைப் வந்து சப்மிட்டா இருக்கு அதாவது இன்புட்ல டைப் வந்து சப்மிட்டா இருக்கு ஸோ அதுக்கு தான் இப்போ நம்ம வந்து சிஎஸ்எஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ எந்த மாதிரிலாம் சிஎஸ்எஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் அதோட அவுட் லைன் அதாவது அதுக்கு அவுட் லைன் வேணாம் பேக்ரவுண்டுக்கு தனி கலர் கொடுத்துருக்கோம் பேக்ரவுண்டுக்கு தனி கலர் இந்த கலருக்கு வந்து அதாவது லைட் ப்ளூ கலர் பேக்ரவுண்டுக்கு வந்து லைட் ப்ளூ கலர் இதுக்கெல்லாம் நம்ம பேக்ரவுண்டுக்கு கலர் கொடுக்கல இதுக்கு நம்ம பேக்ரவுண்டுக்கு கொடுத்துருக்கோம் கலர் ஸோ அதனால தனி கலராக வருது நெக்ஸ்ட் உள்ள ஒரு டெக்ஸ்ட்டுக்கு கலர் பேக்ரவுண்டுக்கு ஒரு கலர் கொடுத்தா உள்ள டெக்ஸ்ட்டுக்கு கலர் டெக்ஸ்டோட கலர் ட்ரிபிள் எஃப் ட்ரிபிள் எஃப்ஓட மீனிங் வந்து ஒயிட் ஸோ இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கும் இந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் சைஸ் டிஃபர் ஆகுது இது வந்து சிக்ஸ்டீன் இது வந்து எயிட்டீன் ஏன்னா அப்போ தான் தெரியும்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பேக்ரவுண்ட் கலர்னு கொடுத்தாச்சு எவ்வளோ தூரம் இந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் அப்ளை ஆகணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேக்ரவுண்ட் கொடுத்தா ரொம்ப தூரத்து கூட அப்ளை ஆகனால ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம ரேடியஸ் செட் பண்ணுறோம் ஸோ ரேடியஸ் பார்டர் ரேடியஸ் செட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி பிக்சல் அந்த டுவெண்ட்டி பிக்சலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரேடியஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் செட் ஆகுது ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணால் என்ன ஆகும்னா கலர் மட்டும் தான் செட் ஆகும் நான் மவுஸை கொண்டு போகும்போது எப்படி இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றத அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை தான் நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹாவர் அப்படின்ற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு லிங்க்கு இந்த லிங்க்குக்கு நேராக நான் கொண்டு போனால் என்ன ஆகுதுன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகுது இதுதான் ஹாவர் ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ அதை பட்டனுக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஜஸ்ட் மேலே இருக்க அதே கோடு தான் எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கோலன்னு போட்டு ஹாவர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா நம்ம மவுஸ் அதுக்கு நேராக கொண்டு போனால் அதுக்குள்ள என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ்லாம் நடக்கணும் அப்படின்றதுக்கு கோசர் இ கோலன் பாயிண்டர்னு கொடுத்துருக்கேன் இந்த இந்த கமாண்டை கொடுக்குறனால தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட மவுஸ் அதுக்கு நேராக கொண்டு போகும்போது இந்த மாதிரி சிம்பிள் மாறுது ஸோ அதுக்காக இந்த கமெண்ட் நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன்னா பேக்ரவுண்ட் கலரை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு நேராக கொண்டு போனால் பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் ஆகுது ஜஸ்ட் சிம்பிளாக அதை நான் டெலிட் பண்ணிட்டு சேவ் பண்ணிட்டு அகே நான் அதை ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் சேஞ்ச் ஆகலை ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ அகேன் வந்துட்டு இந்த இடத்துல
இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நான் ரெஜிஸ்டர் ஃபார் நியூ அக்கௌண்ட் கொடுத்தனா எனக்கு வந்து இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகுது அதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா இந்த இடத்துல போய் லிங்க்கில் ரெஜிஸ்டரை ஆட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இங்கே போயிட்டு இந்த லிங்க்கில் என்ன பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர் டாட் ஹச்டிஎம்எல் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஃபைல் நியூ புது ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி அங்கே இந்த மாதிரி சம் டிசைன்ஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா இதை கிளிக் பண்ணால் அந்த ஃபைலுக்கு போகணும் அப்படின்றத தான் நான் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ அந்த ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இங்கே இருக்கு ரெஜிஸ்டர் டாட் ஹச்டிஎம்எல் ஃபைல் அதுக்குள்ளே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒன்றுமே பண்ணலை இதே ஃபார்மில் ரெண்டு ஆப்ஷன் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நேம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மாற்றிருக்கேன் ஜஸ்ட் இங்கே லாகின் ஹியர்னு இருக்கிறத இந்த இடத்துல ரெஜிஸ்டர் ஹியர்னு மாற்றிருக்கேன் ஸோ நம்மளோட ஹெட்டிங்கை ரெஜிஸ்டர் ஹியர்னு மாற்றிட்டேன் ஸோ ஃபார்ம்க்கு நேம் கொடுக்கணும் நிறையா ஃபார்ம் வச்சுருந்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நேம் கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல மை ஃபார்ம் நான் நேம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல நான் மை ஃபார்ம் டூ நேம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் எத்தனை ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணாலும் ஓகே நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நேம் கொடுக்கணும் அண்ட் இந்த மாதிரி ஆன் சமிட்டோட ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல நான் ஃபங்க்ஷன்னு கொடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல நான் ஃபங்க்ஷன் ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா யூசர் நேம் இங்கே யூசர் நேம் அதாவது அதுக்கு ஒரு நேம் பிளேஸ் ஹோல்டர் என்டர் யூசர் நேம் இங்கே வந்து இமெயில் இமெயிலோட டைப் இமெயில் ஸோ இமெயில் டைப் பண்ணும்போது அந்த டைப் வந்து நம்ம இமெயில்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அதை மறந்துடாதீங்க ஸோ அதனால இங்கே இமெயில் நெக்ஸ்ட் வந்து பாஸ்வேர்ட் இருக்கு அகெயின் பாஸ்வேர்ட் நெக்ஸ்ட் ரீடைப் பாஸ்வேர்ட் ரீடைப் பாஸ்வேர்ட் ஸோ ஹிண்ட் வந்து என்டர் பாஸ்வேர்ட் ரீ என்டர் பாஸ்வேர்ட் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டேன் அண்ட் ஃபைனலாக என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நம்மளோட எரர் பாக்ஸ் இந்த எரர் பாக்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஏதாச்சும் தப்பான டீடெயில் கொடுத்தா அதை இங்கே டிஸ்பிளே பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் கடைசியாக நம்மளோட இன்புட் ரெஜிஸ்டர் பட்டன் அண்ட் அவ்வளோதான் இன்னொரு லிங்க் இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த லிங்க்கில் நீங்கள் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் யூசர் ஆல்ரெடி நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண யூஸராக இருந்தால் ஜஸ்ட் லாகின் பண்ணால் போதும் அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அதாவது நம்மளோட மொத பேஜ் லிங்க் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த இடத்துல போய் கீழே கிளிக் பண்ணால் மொத பேஜ் போகும் நம்மளோட மொத பேஜில் போய் கிளிக் பண்ணால் நம்மளோட ரெண்டாவது பேஜ் வரும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ ஜஸ்ட் நான் இங்கே ஒர்க் பண்ணி காட்டுறேன் இங்கே போய் நம்ம கிளிக் பண்ணால் நம்மளோட ஃபஸ்ட் பேஜ் வரும் இங்கே போய் கிளிக் பண்ணினா நம்மளோட செகண்ட் பேஜ் வரும் இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா வெறும் சிஎஸ்எஸ் அண்ட் ஹச்டிஎம்எல் ரெண்டே ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது ரெண்டை யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகாது வேலிடேஷன் ஆகாது ஸோ நீங்கள் என்ன வேணால் கிளிக் பண்ணி டைப் பண்ணலாம் நம்ம ஃபார்ம் வந்து வேலிடேட் ஆகாது ஸோ இப்போ தான் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளோட ஜாவா ஸ்கிரிப்டை உள்ளே கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளோ தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹச்டிஎம்எல் யூஸ் பண்ணோம் என்ன பண்ணுது அதை வெறும் நம்மளோட கண்டென்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணுது சிஎஸ்எஸ் யூஸ் பண்ணோம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கு நம்மளோட கண்டென்ட்டை அழகாக்கி கொடுத்துருக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் கரெக்டாக தப்பா இதை இதெல்லாம் பண்ணால் எப்படி நடக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகுது ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் நான் ஜஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றா டைப் பண்ணி காட்டுறத விட இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாதே உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம பேசிக்ஸ்லேயே ஒன் ஹவருக்கு மேலே உட்காந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி நிறையா படிச்சுட்டோம் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சரியாக புரியலன்னா உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் தான் புரியலன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் பேசிக்ஸ் வீடியோஸை இன்னும் ஒரு வாட்டி கிளியராக பார்த்துட்டு கூட இங்கே வந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வேலிடேஷன் பார்க்கலாம் இப்போது அதுக்கு முன்னாடி நான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஃபைலை லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் அதை நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன் டெலீட் பண்ணிவிட்டு நான் சேவ் பண்ணிட்டு அகேன் நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் வந்து எதுவுமே என்டர் பண்ணலை லாகின் கொடுத்தா ஜஸ்ட் எனக்கு எதுவுமே நடக்கலை இங்கேயும் இப்போ ஏதாச்சும் என்டர் பண்ணுறேன் லாகின் கொடுத்தா எனக்கு எதுவுமே நடக்கும் அதாவது ஒரு டிசைனாக அப்படியே இருக்குது நம்ம உள்ளே எது நடந்தாலும் சரி நடக்காட்டினாலும் சரி அது வாட்டி அப்படியே தான் இருக்க போகுது நம்ம டைப் பண்ணுறது கரெக்டாக டைப் பண்ணுறோமா தப்பாக டைப் பண்ணுறோமா இந்த மாதிரி எதுவுமே அது கண்டுக்கலை ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக அதாவது அது கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க இந்த மாதிரி இருக்க எல்லாத்துக்கும் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளேயே
பின்னாடியே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்லேயும் கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிட்டர்ன்ன்றது கீவேர்ட் இந்த இடத்துல வி ஃபன் அப்படின்றது நானாக சும்மா கொடுத்த ஒரு இல்லை வேரியபிள் நீங்கள் என்ன வேணால் கொடுக்கலாம் ஆனால் இங்கே நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதே வேரியபிளை தான் நீங்கள் இங்கேயும் கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃபங்க்ஷனால் இந்த இது நம்ம கொடுக்கணும் இது சொன்னால் தான் ஃபங்க்ஷன் கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியும் கேலிபிரேஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் கேலிபிரேஸ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் உள்ள நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எனக்கு ரெண்டு ஃபீல்டு இருக்கு இந்த ரெண்டு ஃபீல்டையும் நான் செக் பண்ண போறேன் அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபீல்டோட நேம தான் நான் கால் பண்ணணும் நேமை கால் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு யூசர் நேமுக்கு நான் என்ன நேம் வச்சிருக்கேன் பாஸ்வேர்டு இருக்கு நான் பாஸ்வேர்டுக்கு என்ன நேம் வச்சிருக்கேன் அப்படின்றத நீங்க பாருங்க இது நம்மளா வைக்கிற நேம் தான் ஜஸ்ட் கீவேர்டு மட்டும் நேமா யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ யூ நேம் அதாவது யூசர் நேமா நான் ஷார்ட் ஃபார்மா யூ நேம் அப்படின்னு வச்சிருக்கேன் பாஸ்வேர்டா யூசர் பாஸ்வேர்ட் அப்படின்ற ஒரு சின்ன ஹிண்ட் வச்சிருக்கேன் அதை தான் நம்ம இங்கே டிக்ளேர் பண்ணணும் ஸோ நான் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பாருங்க ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு இந்த விஏஆர் அப்படின்ற கீவேர்டு ஸோ அங்கே நான் என்ன நேம் கொடுத்துருந்தேனோ அதே நேம் தான் இங்கே யூஸ் பண்ணணும் யூ நேம்னு கொடுத்துருந்தேன் நான் யூ நேம்னு கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதை வந்து டாக்குமெண்ட்டாக தான் நம்மளோட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கன்சிடர் பண்ணும் ஸோ நம்ம டாக்குமெண்ட்டில் யூ நேம் எங்கே இருக்கோ அதை செக் பண்ணி பார்க்க போகுது அதுக்காக தான் நம்ம என்ன கீவேர்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டாக்குமெண்ட் டாட் வெறும் டாக்குமெண்ட்னு சொன்னோம்னா அதாவது நம்ம வெப்பேஜில் எல்லா இடத்துலையும் போய் தேடும் அப்படி தேடாம நான் வந்து ஃபார்ம்ஸ்குள்ள தான் வச்சிருக்கேன் நீ ஃபார்ம்ஸ்குள்ள போய் மட்டும் தேடு அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம் அதாவது மொத்த இடத்துலையும் போய் சர்ச் பண்ணாம டாக்குமெண்ட்ல ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முக்குள்ள மட்டும் இருக்க டேட்டாவை தான் நான் செக் பண்ண போறேன் அப்படின்றதுக்காக டாக்குமெண்ட் டாட் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஃபார்ம்ஸ்னா ஒரு ஃபார்ம் இருக்கலாம் ஒரு வெப்சைட்ல ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்கலாம் நாலு ஃபார்ம் இருக்கலாம் எத்தனை ஃபார்ம் வேணா இருக்கலாம் ஸோ எந்த ஃபார்ம்ல தேடணும் அப்படின்றதையும் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா என்னோட டாக்குமெண்ட் என்னோட டாக்குமெண்ட்ல ஃபார்ம் ஃபார்ம்னு இருந்துச்சுன்னா நிறைய ஃபார்ம் இருக்கும் அதுல எந்த ஃபார்ம் அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா ஃபார்முக்கு ஒரு நேம் வச்சிருந்தோம் இந்த இடத்துல பார்த்தா மை ஃபார்ம் ஸோ அடுத்து அந்த நேம் நம்ம சொல்றோம் ஸோ என்னோட டாக்குமெண்ட்ல ஃபார்ம்ஸ்ல ஃபார்ம்ஸ்குள்ள எந்த ஃபார்ம்னா மை ஃபார்ம் அப்படின்றது ஸோ இதை டபுள் கோர்ஸ்ல கொடுக்கணும் அந்த மை ஃபார்ம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் எதை செக் பண்ண போறேன்னா யூசர் நேமை செக் பண்ண போறேன் அதாவது நீங்க இங்க கொடுத்த நேம் யூசர் நேமோட வேல்யூ வேல்யூ தான் நான் அதாவது வேல்யூ தான் அவங்க கொடுக்கற டைப் பண்ற என்டர் பண்றாங்களா ஸோ அதை தான் நம்ம வேல்யூன்னு சொல்றோம் ஸோ அந்த அதை தான் செக் பண்ண போகுது அப்படின்றத நான் ஸ்பெசிஃபை பண்றேன் நெக்ஸ்ட் என்ன செக் பண்ண போறேன் அப்படின்னா பாஸ்வேர்டை செக் பண்ண போறேன் ஸோ பாஸ்வேர்டுக்கு என்ன நேம் வச்சிருக்கேன் யூபிஎஸ்டபிள்யூடி அப்படின்னு வச்சிருக்கேன் ஸோ அதை நான் ஸ்பெசிஃபை பண்றேன் வேரியபிள் பாஸ்வேர்ட் அடுத்து டாக்குமெண்ட்ல ஃபார்ம்ஸ்குள்ள இருக்கு எந்த ஃபார்ம்ல இருக்குன்னா மை ஃபார்ம்ல இருக்கு அதோட யூஸ் பண்ண கீவேர்டு வந்து யூபிஎஸ்டபிள்யூடி டாட் வேல்யூ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா டிக்ளரேஷன் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து மேட்ச் பண்றதை தான் நான் கீழே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ முதல் ரெண்டு லைன்ல தனித்தனியாக டிக்ளரேஷன் பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் இங்கே தனி செமிக்கோளன் இங்கே தனி செமிக்கோளன் டிக்ளரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா செக் பண்ணணும் என்ன செக் பண்ணணும்னா அதாவது வேல்யூ கொடுக்குறாங்களா இல்லையா அப்படின்றத செக் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண கீவேர்ட் நம்ம இஃப் கண்டிஷன் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் கொடுத்த வேல்யூ வந்து நல் நல்லுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எதுவுமே கொடுக்காம இருக்குது எதுவுமே கொடுக்காம இருந்தா எனக்கு வந்து என்ன காட்டணும் அப்படின்னா என்டர் த யூசர் நேம் அப்படின்னு காட்டணும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த நாலு லைன் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எதுவுமே கொடுக்கலனா அதே மாதிரி டபுள் கோர்ஸ் கொடுத்து உள்ள எதுவுமே கொடுக்கலனால எதுவுமே கொடுக்கலன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒரு யூசர் எதுவுமே டைப் பண்ணலனாலும் உள்ள எந்த வேல்யூமே என்டர் ஆகலைனாலும் எனக்கு வந்து என்ன பிரிண்ட் ஆகணும்னா என்டர் த யூசர் நேம் அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகணும் சரி என்டர் த யூசர் நேம்னு பிரிண்ட் ஆகணும் ஆனால் எங்கே பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்றது தெரியாது ஸோ என்னோட டாக்குமெண்ட்ல எரர் பாக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இது நான் கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ அதை ஜஸ்ட் இங்கே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஐடின்னு போட்டு எரர் பாக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா இந்த எரர் பாக்ஸில் தான் நம்மளோட மிஸ்டேக்கை டிஸ்பிளே பண்ணி காட்ட போகிறோம் அதை தான் இங்கே நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோட டாக்குமெண்ட்ல ஐடியை வச்சு கால் பண்றதுனால
அததான் இந்த இடத்துல சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல நம்ம ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு பார்த்தோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல எக்ஸ்கலமேஷன் கொடுத்தா நாட் ஈக்குவல் டு அர்த்தம் அதாவது எம்டியா இருந்தா தான் எனக்கு எரர் மெசேஜ் வரணும் எம்டியா இல்லாம அவங்க ஏதாச்சும் ஃபில் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகணும் லாகின் சக்சஸ்ஃபுல்னு வரணும் எதை ஃபில் பண்ணணும் ரெண்டையுமே ஃபில் பண்ணணும் நேமையும் ஃபில் பண்ணணும் பாஸ்வேர்டையும் ஃபில் பண்ணணும் அதனாலதான் நான் இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன்னா நேம் வந்து எம்டியா இருக்க கூடாது அண்டு பாஸ்வேர்டு வந்து எம்டியா இருக்க கூடாது ரெண்டுமே இருக்கணும் அப்படின்றக்காக தான் அண்டு இது வந்து ஆறுன்னு சொல்லுவாங்க ஏதாச்சும் ஒன்னு இல்லைனாலும் நடக்கும் அண்டுனா ரெண்டுமே சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தா மட்டும் தான் நடக்கும் சோ அவ்வளவுதான் நம்மளோட கோட் ஃபார்ம் ஒண்ணுக்கு பிகாஸ் நான் ரெண்டு ஃபீல்டு வச்சிருக்கேன் இந்த ரெண்டு ஃபீல்டை ஃபர்ஸ்ட் நான் இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கேன் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இருந்தா பிரிண்ட் பண்ணக்கூடாது அதாவது டைப் பண்ணலனா பிரிண்ட் பண்ணக்கூடாது அடுத்து இங்க வந்து பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணலனா பிரிண்ட் பண்ணக்கூடாது கடைசியா ரெண்டுமே டைப் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு லாகின் சக்சஸ்ஃபுல்னு வரணும் இந்த இடத்துல நான் அலர்ட் அப்படின்ற கீவேர்டு கொடுத்தனால என்ன ஆகும்னா எனக்கு அலர்ட் டைலாக் பாக்ஸ்ல வரும் இப்போ இந்த ஜேஎஸ் நம்ம இங்க லிங்க் பண்ணியாச்சு இப்போ ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல போயிட்டு எதுவுமே டைப் பண்ணாம லாகின் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் உப்ஸ் நம்ம சேவ் பண்ணிக்குவோம் ரெண்டு சைடும் ஸோ ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணிட்டா ரன் ஆகும் சேவ் பண்ணாம இருந்தா பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் ஆஹ் இப்போ ஜஸ்ட் நான் எதுவுமே டைப் பண்ணல லாகின் கொடுக்குறேன் இப்ப என்ன ஆகுதுரா யூசர் நேமை என்டர் பண்ணுன்னு வருது ஏன்னா நான் எதுவுமே என்டர் பண்ணல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் நேமை என்டர் பண்ணிட்டேன் இப்போ லாகின் கொடுக்குறேன் பிரிண்டர் தான் பாஸ்வேர்டுன்னு கேட்குது ஏன்னா நான் பாஸ்வேர்டை என்டர் பண்ணலை இதெல்லாம் எங்கே பிரிண்ட் ஆகுதுன்னா நம்ம எரர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல ஸோ அந்த பாக்ஸில் தான் பிரிண்ட் ஆகுது கரெக்டாக ஏன் இங்கே பிரிண்ட் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே தான் பிரிண்ட் ஆகணும்னு சொல்லி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கோடு எழுதியிருக்கேன் அதாவது எரர் பாக்ஸ் இருக்கிறதுல தான் நீ பிரிண்ட் ஆகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எரர் பாக்ஸ் இங்கே தான் வரணும்னு இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஹச்டிஎம்எல் ஃபைலில் இந்த எரர் பாக்ஸை நீங்கள் எங்கே வேணா வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தூக்கி நீங்க இந்த மாதிரி சைட்ல வச்சுக்கலாம் இங்க சைட்ல வச்சீங்கன்னா இங்க வரும் ஒவ்வொன்றுக்கு கீழே தனித்தனியா வச்சுக்கலாம் அப்படி வச்சீங்கன்னா ஒவ்வொன்று கீழும் தனித்தனியா அந்த மாதிரி பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ நம்ம கையில தான் இருக்கு நீங்க எங்க ஃபிட் பண்றீங்கன்னா அந்த இடத்துல உங்களோட எரர் மெசேஜ் வரும் இப்போ ரெண்டுதுக்குமே வேல்யூ கொடுக்குறோம் இதுக்கும் நான் வேல்யூ கொடுத்துறேன் இதுக்கும் வேல்யூ கொடுத்துறேன் அப்ப என்ன ஆயிரும் ரெண்டுக்குமே நல் வேல்யூ கிடையாது நல் வேல்யூனா ஒண்ணுமே இல்லாம கிடையாம இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அலர்ட் லாகின் சக்சஸ்ஃபுல்னு வரும் ஸோ இப்ப நான் லாகின் கொடுக்குறேன் இப்ப பார்த்தா லாகின் சக்சஸ்ஃபுல்லி அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ இந்த கோடை நம்ம எடுத்து விட்டா என்ன ஆயிருது ஜஸ்ட் இந்த ஜா ஸ்கிரிப்ட் கோடை எரேஸ் பண்ணிட்டு அகெயின் கண்ட்ரோல் சேவ் கொடுத்துட்டு ரன் பண்றேன் இப்போ நான் எதுவுமே என்டர் பண்ணல லாகின் கொடுத்தா நம்மளுக்கு எரர் மெசேஜே வரல பாஸ்வேர்டு இருக்கு லாகின் கொடுத்தா எரர் மெசேஜே வரல ஸோ இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கு தான் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி நீங்க உங்க வெப்சைட்ல ஏதாச்சும் கிளிக் பண்றீங்க ஏதாச்சும் அனிமேஷன் வருது ஏதாச்சும் அங்கே நீங்கள் ஆக்ஷன் நடக்குது இந்த மாதிரி இருக்க எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி லைன்ஸ் ஆஃப் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பார்க்க தான் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் ஜஸ்ட் அந்தந்த கீவேர்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் நம்ம ஒரு நல்ல வெப்சைட்டை ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் இப்போது என்ன ஆகுதுன்னா ரெஜிஸ்டர் ஃபார் நியூ அக்கௌண்ட் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணால் நம்மளோட ரெஜிஸ்டர் பேஜ் வந்துடுது இப்போ இங்கே நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் சிம்பிளாக யூசர் நேம் இருக்கும் யூசர் நேம் எம்டியா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து யூசர் நேம் என்டர் பண்ணுன்னு ஒரு எரர் மெசேஜ் வரும் இமெயில் இருக்கும் இமெயில் வந்து எம்டியா இருந்தா என்டர் பண்ணுன்னு ஒரு மெசேஜ் வரும் பாஸ்வேர்டு எம்டியா இருந்தா எம்டின்னு மெசேஜ் வரும் ரீடை பாஸ்வேர்டு எம்டியா இருந்தா எம்டின்னு வரும் போன தடவை நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணுமோ அதை தான் இங்கே பண்ண போறோம் ஆனா அடிஷ்னலா இங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இங்க டைப் பண்ற பாஸ்வேர்டும் இங்க டைப் பண்ற பாஸ்வேர்டும் ஒரே பாஸ்வேர்டா இருக்கணும் சப்போஸ் இங்க வேற பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணா இங்க வேற டைப் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன வரணும்னா பாஸ்வேர்ட் மேட்ச் ஆகல அப்படின்னு வரணும் ஸோ இதை தான் நம்ம பண்ண போறோம் ஸோ ஜஸ்ட் நம்மளோட ரெஜிஸ்டர் போய்க்கலாம் இப்போ இங்க நான் என்ன ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா மை ஃபார்ம் டூ யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ரிட்டர்ன் ஃபங்க்ஷன் வி ஃபங்க்ஷன் ஒன் ஸோ அப்போ நான் என்னோட ஜேஎஸ் கோர்ல போய் தனியா ஃபார்ம்
so variable name variable name dot value so just nama pona vaati declare panna mari indha vaati naal idhukku declare pannitom adutha appa da paatha mari dhaan simple over idhukkum null empty ah check pandrom adhaavadhu null value ah irundhuchu username vandu empty ah irundhuchuna enter the username nu enakku print aaganum email vandu empty ah irundhuchuna enter the email appdi print aaganum password 1 empty ah irundhuchuna enter the password password 2 empty ah irundhuchuna enter the password போன வாட்டி பண்ண அதே கோடை தான் இந்த வாட்டி நான் நாலு இதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா எழுதியிருக்கேன் வேற ஒன்றுமே பெருசா பண்ணல ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் அண்ட் ஃபைனலா இப்ப நம்ம அடிஷனலா என்ன பண்ணணும்னு சொன்னோம் இங்க டைப் பண்ற வேல்யூவும் இங்க டைப் பண்ற வேல்யூவும் ஈக்குவலா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதுக்கு தான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா சிம்பிளா இன்னொரு இஃப் கண்டிஷன் இந்த இஃப் கண்டிஷன்ல நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா பாஸ்வேர்ட் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு பாஸ்வேர்ட் டூவா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து பாஸ்வேர்ட் டோன்ட் மேட்ச் அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிள் தான் பாஸ்வேர்டு ஒன்னுக்கு என்ன வேரியபிள் நேம் வச்சு பாஸ்வேர்டு அதாவது யூ பாஸ்வேர்டு யூசர் பாஸ்வேர்டு ஒன் யூசர் பாஸ்வேர்டு டூ ரெண்டு வேரியபிள் வச்சிருக்கேன் இந்த ரெண்டு வேரியபிளையும் நான் செக் பண்றேன் ஈக்குவல் டூ இருக்கா இல்லையான்ட்டு நாட் ஈக்குவல் டூ இருந்துச்சுன்னா எனக்கு பாஸ்வேர்ட் டோன்ட் மேட்ச்னு ஒரு நாவல் தான் போன வாட்டி எழுதின அதே கண்டிஷன் தான் அதாவது எம்டியா இருக்கான்னு செக் பண்றதுக்கு பதிலா ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கா அப்படின்னு நான் செக் பண்றேன் ரெண்டும் ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு என்ன வரணும் அப்படின்னா அதாவது நாட் ஈக்குவல் டூவா இருந்துச்சுன்னா பாஸ்வேர்டு மேட்ச் ஆகல கரெக்டான பாஸ்வேர்டை என்டர் பண்ணுங்க அப்படின்னு வரணும் ஸோ அவ்வளோதான் இங்கே கோடு ஃபைனலாக எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு வரணும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் இங்கே போயிட்டு சேவ் பண்ணிட்டு இங்கே ரன் பண்ணுவோம் நான் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் என்ன ஆகுதுன்னா யூசர் நேம் டைப் பண்ணு வருது ஏன்னா நான் எதுவுமே டைப் பண்ணல யூசர் நேம் டைப் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ரெஜிஸ்டர்னு கொடுக்குறேன் இமெயில் பண்ணுன்னு வருது இமெயில் டைப் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ரெஜிஸ்டர் கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி ஏ சிம்பிள் வருது இதுக்கு நம்ம எந்த ஜாவா ஸ்கிரிப்டுமே எழுதலாம் ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மாதிரி வருது ஏன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து டைப் வந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இமெயில் அப்படின்ற டைப் கொடுத்துருக்கோம் இமெயில்ன்ற டைப் கொடுத்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே டிடெக்ட் பண்ணும் அதாவது இந்த ஏ சிம்பிள் வரணும் அப்படின்றத டிடெக்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த ஏ சிம்பிள் போட்டு நீங்கள் ஏதாச்சும் வேல்யூ கொடுத்தா மட்டும் தான் அது கரெக்டாக அக்செப்ட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் பாஸ்வேர்டில் போயிட்டு நான் இங்கே ஒரு ரேண்டம் நம்பர் டைப் பண்ணுறேன் இங்கே ஒரு ரேண்டம் நம்பர் டைப் பண்ணுறேன் நான் ரெஜிஸ்டர் கொடுக்குறேன் என்ன வருதுன்னா பாஸ்வேர்ட் டோன்ட் மேட்ச் அப்படின்னு வருது ஏன்னா நான் ரெண்டு இடத்துலையும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் அதனால அப்படி வருது ரெண்டையும் எரேஸ் பண்ணிவிட்டு சேம் வேல்யூ கொடுக்குறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ரெஜிஸ்டர் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு வருது ஸோ அவ்வளோதான் காய்ஸ் ஸோ நம்ம எல்லாமே பேசிக்ஸாக கவர் பண்ணியாச்சு அண்ட் ஃபர்தராக என்ன பண்ணலாம் நம் நம்மளோட அப்கமிங் டியூட்டோரியல்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் அட்வான்ஸாக ஒரு நல்ல வெப்சைட் பண்ணுறது இப்படி அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர் கொடுத்தோடனே இந்த மாதிரி மெசேஜ் டிஸ்பிளே ஆகாமல் எப்படி நம்மளோட சர்வரில் போய் இந்த டேட்டா ஸ்டோர் ஆகணும் லாகின் பண்ணும்போது கரெக்டான யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுத்தா லாகின் ஆகி அடுத்த நம்மளோட இண்டெக்ஸ் ஹோம் பேஜ் வரணும் இந்த மாதிரி இருக்க அட்வான்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணலாம் ஓகே இந்த வீடியோல மோஸ்ட்லி எல்லா பேசிக்ஸும் நான் கவர் பண்ணிட்டேன் ஓரளவுக்கு ஒரு நார்மல் டிசைனிங்ல இருந்து ஃப்ரம் த ஸ்கிராச் டிசைனிங்ல இருந்து எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ணது எப்படி இருக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூசர் இன்ட்ராக்டிவாக தான் இருக்கும் நம்மளோட வெப் பேஜ் ஓரளவுக்கு வேலிடேஷன் ஃபார்ம் வேலிடேஷன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சாலே உங்களுக்கு போதும் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க ஈஸியா மற்ற இடத்துல எல்லாம் போய் கோட் படிக்கும் போது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோட யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம லைக் பண்ணியிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் படிக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சா என்னோட யூடியூப் வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் காய்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ காய்ஸ் பாய் உங்களை நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் ஐக்கான் க